করি সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ধারাবাহিক কোরআনে কারিমের তাফসিরে যে সুরা থেকে আমাদের তাফসির চলছিল সেই সুরাটির নাম হল সুরা ইউসুফ আমাদের দ্বিতীয় দফার কোরআনে কারিমের তাফসিরে সুরা ইউসুফের ইতিপূর্বে পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আমরা তাফসির করেছি আজকে সুরা ইউসুফের ছিয়াত্তর নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমাদের তাফসির হবে ইনশা আল্লাহ আজকে সুরা ইউসুফের চতুর্থ পর্ব ইতিপূর্বে তিনটি পর্ব হয়েছে আজকে চতুর্থ পর্বের তাফসির হবে ইনশা আল্লাহ সুরা ইউসুফ কোরআনে কারিমের কত নম্বর সুরা মাশাল্লাহ সবাইয়ের মনে আছে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনে কারিমের বারো নম্বর সুরা সুরা ইউসুফ এই সুরা কি মাক্কি সুরা নাকি মাদানি সুরা মাক্কি সুরা মাশাল্লাহ এটাও সবাই মনে আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এই সুরার মধ্যে কোন নবীর ঘটনা সবচেয়ে বেশি বর্ণনা করেছেন জি সুরার নামে হইল সুরা ইউসুফ ঘটনাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন বেশি ইউসুফ আলাই সালাম ইউসুফকে আমরা কোরআনে কারিমের ভাষায় বলে থাকি ইউসুফ আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে নামটি জানিয়েছেন সেটি হল ইউসুফ বাইবেলের ভাষায় ইউসুফকে কি বলা হয় জোসেফ অনেক ভাই জানে জোসেফ মানে যিশু তো হলো ইসা আলাহি সালাম আর ইউসুফকে বলা হয় জোসেফ আর অন্যান্য নবীদেরকেও তারা একটু পরিবর্তন করে নামটা বলে ইব্রাহিম আলাহি সালামকে বলে আব্রাহাম এভাবে অনেক নবীকে তারা বিভিন্ন নামে নামকরণ করে তো বাইবেলের ভাষায় যিনি জোসেফ কোরআনে কারিমের ভাষায় তিনি ইউসুফ আলাইহি সালাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে পঁচিশ জন নবীর নাম আমাদেরকে আল্লাহ পাক জানিয়েছেন তার মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ নবী হলেন ইউসুফ আলাইহি সালাম ইউসুফ আলাইহি সালামের চরিত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি নবী পরিবারে তার জন্ম এটা ইউসুফ আলাহি সালামের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য যে অনেক নবীরাই নবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই আমাদের রসুল সাল্লাহ সালাম তিনি কি নবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করছেন ওনার বাবা ওনার দাদা ওনার আগের পূর্বপুরুষ এদের মধ্যে কেউ নবী ছিলেন না নবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন না এরকম অসংখ্য নবী নবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই কিন্তু ইউসুফ আলহি সালাম যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করছেন এই পরিবারের সবে নবী মানে এক নবীওয়ালা পরিবার যেখানে ইব্রাহিম আলহি সালামের মতো নবী আল্লাহ আকবর যাকে বলা হয়েছে মানে নবীদের গোড়া নবী খালি নবী না নবীদের বাপ ইব্রাহিম আলহি সালাম দরুদ পড়ার সময় আল্লাহ আলা মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লাইটা আলা ইব্রাহিম মোহাম্মদের পরে সাল্লাই গেছে কোথায় ইব্রাহিম কামা সাল্লাইটা আলা ইব্রাহিম ইব্রাহিম তাহলে এই দরুদ থেকে সহজে বোঝা যায় যে ইব্রাহিম আলাহি সালাম নবীনা খালি নবীদের বাপ গোড়া একেবারে সেই ইব্রাহিম আলাহি সালামের ইব্রাহিম আলাহ সালাম ইউসুফ আলাহ সালামের কি হন দাদার বাপ দাদার বাপকে কি বলে বড় আব্বা বড় আব্বা ছোট আব্বা মেজ আব্বা নাকি তো ইব্রাহিম আলহি সালামের ছেলে হইলেন এসহাক আলহি সালাম এসহাক আলহি সালামের ছেলে হইলেন ইয়াকুব আলহি সালাম ইয়াকুব আলহি সালামের ছেলে হইলেন ইউসুফ আলহি সালাম তাহলে এই নবী পরিবারে জন্ম এটা তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরেকটি তার দ্বিতীয় বড় বৈশিষ্ট্য যেটি সেটি হল 
তিনি ছোটবেলা থেকেই মা বাবার ঘরে জন্মগ্রহণ করেও এতিম মানে দুনিয়াতে মানুষ এতিম হয় মা বাবা না থাকার কারণে আর উনি মা বাবা থাকিও এতিম এটা তার আরেকটা বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম এতিম হয়েছেন মাও মারা গেছেন বাবাও মারা গেছেন কিন্তু ইউসুফ আলাহ ইসলাম বাবাও জীবিত মাও জীবিত কিন্তু তিনি এতিম এটা ইউসুফ আলাহ ইসালামের আরেকটা বৈশিষ্ট্য তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হল অন্যান্য আম্বিয়া আলহিমুসালাম এক দেশ থেকে আরেক দেশে হিজরত করেন কোন সময় যখন অত্যাচারের মাত্রা এমন পরিমাণে চলে যায় যে তিনি আর বাঁচার উপায় নেই তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই নবীকে নির্দেশ দেন যে তুমি এখান থেকে হিজরত করে আরেক দেশে চলে যাও কিন্তু আল্লাহ পাক ইউসুফ আলহ ইসালামকে হিজরতটা করাইলেন ভিন্ন পদ্ধতিতে কোন দুষ্মন্দের বয়ে বা জালেমদের অত্যাচারে বা অন্য কোন কারণে তিনি যান নাই তিনি এই ফিলিস্তিন থেকে মিশরে যান নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভিন্ন একটা পদ্ধতিতে কুফের মধ্যে ফেলে দিলেন কুফের থেকে তুলে কিছু লোকে নিয়ে গেল আবার বিক্রি করে দিল আবার মিশরের রাজ পরিবারে পৌঁছাই দিলেন আবার মিশরের সিংহাসনে পর্যন্ত বসাই দিলেন সোহান আল্লাহ তাহলে ইউসুফ আলহ ইসালামের হিজরতটা এটা আরেক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হিজরত কয়টা পাইলাম তিন নম্বর চার নম্বর ইউসুফ আলহ ইসালামের বড় বৈশিষ্ট্য হল যে ইউসুফ আলহ ইসালাম যুবক বয়সে যৌবন বয়সে রাজ পরিবারের সুন্দরী রমণী ইউসুফ আলহ ইসালামকে অফার দেওয়ার পরেও ইউসুফ আলহ ইসালাম সেই লোভ সামলিয়ে নিজের যৌবনকে হেফাজত কিভাবে করতে হয় দুনিয়াবাসীর সামনে সেই দৃষ্টান্ত ইউসুফ আলহ ইসালাম তুলে ধরেছেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর ব্যবস্থাধীন যে ছায়া সেই ছায়ার মধ্যে যাদেরকে আশ্রয় দিবেন কয় প্রকারের মানুষ আলহামদুলিল্লাহ সবাই জানে হাদিসও জানে তাফসির যেমন জানে হাদিসও জানে আল্লাহ আকবর সাত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হইল ওই মানুষগুলা ওই ব্যক্তিগুলা যে মানুষগুলাকে দাঁত হো এমরাতন কোন নারী তাদেরকে জেনা করার জন্য অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করে যা তা মানসা বিনুয়া জামালিন যে সেই নারী না একেবারে উচ্চ পদস্থ সুন্দরী ভালো বংশের এরকম নারী তাদেরকে অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করে ফকল ইন্নি আখা ফুল্লা আর আল্লাহর ওই বান্দা বলে আমি তো আমার আল্লাহকে ভয় করি সোহান আমি তো আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করি এই ভয়ের জন্য আমি জানা করতে পারি না না হয় জানা তুমি যেমন পারো আমিও তো জানা করতে পারি কিন্তু আমি পারি না কেন ইন্নি আখা ফুল্লাহ আমি আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করি এই সাত শ্রেণীর লোকের যে এক শ্রেণীর কথা আল্লাহ পাক বলছেন এই শ্রেণীটা কেমন হবে এটার নমুনা ইউসুফ আলহ ইসালাম এটা ইউসুফ আলহ ইসালামের আরেকটা চার নম্বর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইউসুফ আলহ ইসালামের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ পাক তাকে যেই মর্যাদাটা দিয়েছেন তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতেন স্বপ্নের ব্যাখ্যার ব্যাপারে তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন এটা অন্য নবীদেরকে আল্লাহ পাক সবাইকে এই মর্যাদা দেন নাই তিনি বলে দিলেন যে সাত বছর কি হবে সাত তারপরে সাত বছর কি হবে পনেরোতম বছরে কি হবে সব বলে দিলেন সোহান ছয় নম্বর বৈশিষ্ট্য হল যেই বাইয়েরা তার সাথে চরম বেয়াদবি করছে বেয়াদবি না খালি মহা বেয়াদবি যে তাকে হত্যা করার জন্য কুপের মধ্যে ফেলে দিয়ে যেভাবে জঘন্যতম কাজ করছে সেই বেয়াদব বাইগুলা সেই জঘন্য অন্যায়কারী বাইগুলা যখন তার সামনে আসছে শেষে তিনি তখন বলে দিছেন আজকে তোমাদের উপরে আমার কোন প্রতিশোধ নাই সোহান তাদেরকে ক্ষমা করে দিছেন 
এটা ইউসুফ আলাহিস সালামের আরেকটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে একই বৈশিষ্ট্য ছিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ যেই মক্কার বেয়াদব গুলা মক্কার বদমাস গুলা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে হত্যা করার জন্য নীল নকশা প্রণয়ন করছে সেই মানুষগুলা মক্কা বিজয়ের পরে হাত জোট করে আল্লাহ রসুলের সামনে দাঁড়ায় দিচ্ছে আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা আপনারা কি মনে করেন আপনাদেরকে আমি কি করব আপনাদের কি আশা ভরসা আপনারা আমাকে মারার জন্য ষড়যন্ত্র করলেন এমন কোন দুনিয়ার হীন চক্রান্ত ষড়যন্ত্র নাই যেটা আপনারা করেন নাই এখন আপনারা কি মনে করেন আমি কি করব আপনাদেরকে তো এই বেয়াদব গুলা কি বলে শুনবেন বলে যে আমতা আখন কারিম ও ইবন আখিন কারিম আপনি তো আমাদের একজন সম্মানিত ভাই আপনি আমাদের একজন সম্মানিত ভাইয়ের ছেলে আপনি আমাদের বাতিজা আপনি তো আমাদের আদরের বাতিজা আপনি তো আমাদের সম্মানিত ভাই তা আপনারা আগে মনে ছিল না আমি যে সম্মানিত ভাই আমি যে সম্মানিত বাতিজা এই কথা যদি মনে থাকতো তো আমার বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র করলেন কেন এখন বিপদে পড়ে যখন দেখছে আর বাঁচার উপায় নেই এবার বলে যে আমতা আখন কারিম ও ইবনু আখিন কারিম তখন আল্লাহ রসুলাম বললেন ঠিক আছে আমিও আমার সেই পূর্ববর্তী নবী ইউসুফ আলাহিসাল্লাম তিনি যেভাবে তার ভাইদেরকে বলছিলেন আমিও ইউসুফ আলাহিসাল্লামের মতো তোমাদেরকে বলতেছি যে আজকে তোমাদের উপরে আমার কোনো প্রতিশোধ নাই যাও তোমাদের সবাইকে আমি ক্ষমা করে দিলাম এটা ইসুফ আলাহ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক এই সকল বৈশিষ্ট্য আরেকটা ইসুফ আলাহ ইসলামের বৈশিষ্ট্য আছে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো আল্লাহ পাক তাকে এত সৌন্দর্য দিয়েছেন অন্য কোন মানুষকে আল্লাহ রবুল আলমিন এত সৌন্দর্যের অধিকারী বানান নাই এরকম অসংখ্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ পাক যে নবী পাঠিয়েছেন তিনি হলেন ইউসুফ আলাহ ইসলাম আরেকটা বড় বৈশিষ্ট্য হল অধিকাংশ নবীরা ওই যুগের শাসকদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কিন্তু এই নবী তিনি নিজে শাসক ছিলেন তিনি নিজে রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন এটাও ইসুফ আলাহ ইসলামের বৈশিষ্ট্য অল্প কয়েকজন নবী শুধু পৃথিবীতে রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন দাউদ আলাহ ইসালাম সোলাইমান আলাহ ইসালাম আর ইউসুফ আলাহ ইসালাম তাহলে এটাও ইউসুফ আলাহ ইসালামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমরা পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত কত তাপসিরে শুনেছি সর্বশেষ আমরা দেখেছি যে যখন ছোট ভাইকে নিয়ে আসলো বিনিয়ামিনকে নিয়ে আসলো বিনিয়ামিনকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার খাদ্যের মধ্যে বাতি ডুবে পান পাত্র ডুকাই দেওয়া হয়েছে এখন যাওয়ার সময় চিৎকার দিয়ে একজনে বললো যে তোমরা তো চোর বলে যে আমরাও চোর না আমাদের চৌদ্দ গোষ্ঠীও চোর না আমরা নবী অলা খানদান আমরা চুরি করি নাই আচ্ছা ঠিক আছে চুরি করো নাই যদি চুরি ধরা পড়ে শাস্তি কি বললেন যে শাস্তি হল আমাদের ইব্রাহিমী শরীয়তে যে শাস্তি যার কাছে সরাইকৃত মাল পাওয়া যাবে সে তোমাদের গোলাম হয়ে যাবে ঠিক আছে ইউসুফ আলাহ ইসালাম যে রাষ্ট্রের প্রধান ইউসুফ আলাহ ইসলাম তখন তো মিশরের প্রধান আজিজ ইউসুফ আলাহ ইসলাম তখন আজিজ এ মিশর মানে ওই লোক কিন্তু ক্ষমতা ছেড়ে দিছে ওই লোক ভয়ে বলছে যে আমি বাবা এটা পারবো না সাত বছর এইভাবে মানুষ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে সাত বছর ফসল ভালো হবে তারপরে সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে এই সাত বছর এইভাবে দেশ চালানো এটা আমার পক্ষে খুব কঠিন তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম কারণ তুমি সবচেয়ে আমানতদার তোমার আমানতদারই প্রমাণিত হয়েছে এখন ইসুফ আলাহ ইসলাম আজিদে মিশর এই সময় ইসুফ আলাহ ইসলাম কিন্তু রাষ্ট্রের প্রধান হয়েছেন কিন্তু আইন কানুন এখনো ওহির ভিত্তিতে কোরআন সুন্নার ভিত্তিতে এখনো হয় নাই এখন ইসুফ আলাহ ইসলামের দেশের আইন অনুযায়ী সুরির দরা পড়লে কিন্তু ওরা রাখতে পারবে না বুঝতে পারছেন ইসুফ আলাহ ইসলাম যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সেই দেশের আইন অনুযায়ী যদি সে চুরি ধরাও পড়ে ভাই বা ওই লোক তাকে কিন্তু রেখে দেওয়ার অধিকার নাই এই জন্য ইউসুফ আলাহ ইসলাম এই দেশের আইনে বিচার করলেন না বিচারটা করছেন ওই দেশের আইনে ফিলিস্তিনের আইনে নবী আলা আইনে 
এজন্য আগে তাদের থেকে রায়টা শুনে নিছেন যে যদি তোমাদের ছুরিতে ধরা পড়ে তাহলে বিচারটা কি হবে ওরা যদি বলতো আপনাদের দেশে যে বিচার এই বিচারে হইব তাহলে কিন্তু তারা রাখতে পারত না তারা বললেন যে বিচারটা হবে আমাদের দেশের আমাদের শরীয়তের আইন অনুযায়ী আমাদের শরীয়তের আইন হইল যার কাছে পাওয়া যাবে সে আপনাদের গোলাম হয়ে যাবে দেখেন আল্লাহ পাক নবী দিয়ে নবী ওলা আইন আল্লাহ পাক বাস্তবায়ন করতেছেন নবীর মাধ্যমে কুফরি আইন অথবা এই দেশের আইন সেটা বাস্তবায়ন করাচ্ছেন না আল্লাহ পাক নবীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাচ্ছেন আল্লাহর আইন এজন্য তারাই বলল যে ফাহুয়া যাজা উহু যার কাছে পাবেন ছোড়াই কি তোমাল সেই হবে যাজা এই আইনের কথা শুনে ইউসুফ আলী সাল্লাম খুশিতে কর্মচারীরা যায় বস্তা চেক করব কিন্তু ইউসুফ আলী সাল্লাম কর্মচারীরে দিলেন না নিজেই যায় বস্তা খোলা শুরু করে দিচ্ছেন মানে রাষ্ট্রপতি নিজে কিসের কর্মচারী নিজে যায় বস্তা খুলে শুরু করে দিচ্ছেন খোঁজা আল্লাহ পাক সেই কথাটা এইভাবে উল্লেখ করছেন ইউসুফ আলহি সালাম তার বাইদের খোঁজার আগে নিজেই ওই ওই বস্তার মধ্যে খোঁজা শুরু করে দিলেন মানে ভাইয়েরা বস্তা খোলার আগে আর দেরি নেই ইউসুফ আলহি সাল্লাম নিজে গিয়ে আর অন্য বস্তাও খুললেন না কারণ ইউসুফ আলি সাল্লাম তো আগে থেকে জানেন কোথায় আছে একেবারে ওই ছোট ভাইয়ের যে বস্তা সেই বস্তায় খোলা শুরু করে দিছেন তার বাইয়ের ওই বস্তার ভিতর থেকে ওই পান পাত্রটা বের করে ফেললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এইভাবেই আমি ইউসুফ আলহি সালামকে এই সুন্দর হিকমা এই সুন্দর কৌশল আমি আল্লাহ শিখাই দিছি ইউসুফের মাথায় এই বুদ্ধি আসত না কোনদিন যে এই সুন্দর পদ্ধতিতে তার বাইকে রাখে দিতে পারবে এটা ইউসুফের মাথায় আসত না এটা শিখাইছি কে আমি আল্লাহ বলছি কিত না আমি নিজে শিখাইছি ইউসুফা ইউসুফ আলহ ইসালামকে মা কালিয়া খোঁজা আখা হুফি দিন মালিক সোহান আল্লাহ আল্লাহ বলতেছেন ইউসুফ যেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সেই দেশের মালিকের দিন অনুযায়ী বাদশার দিন অনুযায়ী তার বাইকে রেখে দেওয়ার কোন অধিকার ছিল না এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে সেটা হইল আল্লাহ পাক বলছেন মা কানা লিয়া খোঁজা আখা হু পি দিন মালিক তাহলে বোঝা যায় দিন দুই রকমের এক রকমের দিন হইল দিন ইল্লা আর এক রকমের দিন হইল দিন ইল মালিক একটা রাজা বাদশাদের দিন আর একটা আল্লাহর দিন এই জন্য কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক দেখবেন অনেক জায়গায় দিনের সাথে আল্লাহ শব্দটা ব্যবহার করছেন দিনের মালিক না ফি দিন ইল্লা আল্লাহর দিনের মধ্যে মানুষ দল দলে ঢুকবে তাহলে একটা হলো আল্লাহর দিন আরেকটা হলো কবরে কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে খেয়াল রাখতে হবে কবরের তিনটা প্রশ্ন মনে আছে কি আউট হয়ে গেছে প্রশ্ন কিভাবে পাই গেছেন ইন্টারনেটে পাই গেছেন কবরের প্রশ্ন আল্লাহ রাবুল আলহিন আউট করে দিছেন সেখানে একটা প্রশ্ন আছে তোমার দিন কি ছিল এই প্রশ্ন আছে না দুই নম্বর কোশ্চেন এখন দুই নম্বর কোশ্চেন এর উত্তর এখানে আছে এটা হলো সৃজনশীল প্রশ্ন সৃজনশীল প্রশ্ন বুঝেন তো এখন নতুন কিন্তু আগের ওই প্রশ্ন এখন নাই এখন সৃজনশীল এখানে দেখেন কোরআনে কারিমের মধ্যে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সব পাইবেন আগে রিডিং পড়বেন তারপরে এখান থেকে প্রশ্নের উত্তর পাই যাবেন আল্লাহ পাক এই প্রশ্নটা কেন করবেন তোমার দিন কি ছিল এটা প্রশ্ন করার দরকার কি কারণ দিন দুই রকমের একটা হলো দিন ইল্লা আর একটা হলো দিন ইল মালেক আপনি কি দিন ইল মালেকের মধ্যে ছিলেন না দিন ইল্লার মধ্যে ছিলেন এটাই আল্লাহ জানতে চাইবেন এই জন্য যদি আপনি আল্লাহর দিনে থাকেন তাহলে বলবেন কি রাধে তো বিল্লা হে রাব্বা 
আর বাকি যত দিন আছে এগুলো সব দিনের মালিক ইসলাম শুধুমাত্র ইসলাম হলো দিন ইল্লা আর ইসলাম ছাড়া যত দিন সমস্ত দিনের নাম হলো ডাক দিছেন কাদেরকে হে কাফেরারা শেষে বলছেন লাকুম দিন হে কাফেরারা তোমাদের দিন তোমাদের তাহলে কাফেরদেরও একটা দিন আছে আল্লাহর দেওয়া যে বিধান সেই বিধান হলো দিন ইল্লা আল্লাহর বিধানের বাহিরে যত বিধান আছে এগুলার নাম হলো দিন ইল মালিক এই সুরাই ইউসুফের ছিয়াত্তর নম্বর আয়াত মনে রাখবেন কবরে গেলে উত্তর দেওয়ার সময় এটা মাথায় রাখতে হবে যে সুরা ইউসুফের ছিয়াত্তর নম্বর আয়াতে পাইছিলাম আর একটা দিন ছিল দিনের মালিক আমরা সেটাতে ছিলাম না ফেরেস তাদেরকে বলে দিবে যে শোনো আমরা জীবনে দিনের মালিকের দ্বারে কাছেও যাই নাই আমরা ছিলাম কোথায় দিন ইল্লা দিন ইল্লার মধ্যে ছিলাম আল্লাহর দিনে ছিলাম আল্লাহ পাক বলতেছেন ইউসুফ আলহ ইসালামের কোন ক্ষমতা ছিল না যে তার দেশের দিনের মালিকের আইন অনুযায়ী তার বাইকে রেখে দিবে কিন্তু আমি আল্লাহ তাকে ওই সুযোগ করে দিছি ইব্রাহিম শরীয়তের কারণে তবে মনে রাখো ইউসুফ আলাই ইসালাম হয়তো আইন কানুন দিয়ে তার বাইকে রাখতে পারতেন না কিন্তু আমি আল্লাহ ইচ্ছা করলে আরো কত কৌশলে কত পদ্ধতিতে রাখতে পারতাম আমি আল্লাহর সেই ক্ষমতা আছে আমি যাদেরকে ইচ্ছা করি তাদেরকে মর্যাদা আমি বাড়িয়ে দি উপরে তুলে দিমার জেনে রাখো দুনিয়ার সকল জ্ঞানীর উপরে আরেকজন মহা জ্ঞানী আছে সোহান সে মহা জ্ঞানীকে তাহলে বোঝা যায় দুনিয়ার যত বড় জ্ঞানী হোক জি এলমিন যত এলেমের অধিকারী হোক ওই এলেমের থেকেও বড় আলেম আচ্ছা পৃথিবীতে ধরেন ধরে নিলাম আমরা সবচেয়ে বড় আলেম ধরেন আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলী অনেক বড় আলেম বড় আলেম না হ্যাঁ শাহেখ আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলী তিনি বড় আলেম তার থেকে বড় আলেম কি পৃথিবীতে ছিল না তার থেকে বড় আলম একজনের নাম বলেন তো তারা তার থেকে বড় আলম না তাবিদের থেকে বড় আলম কারা সাহাবিরা সাহাবিদের থেকে বড় আলম কে আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুলের থেকে বড় আলম কে আল্লাহ রব্বুল আলম তাহলে বোঝা যায় সকল আলমের উপরে আলম আছে এখন যদি বলেন যে আমাদের বড় আলম বলছে এত বড় আলম বলছে অত বড় আলমের উপরে বড় আলম নাই হ্যাঁ আল্লাহ আছে তাহলে মহা আলমের শেষ নাই শেষ হইল কোথায় আল্লাহ পাকের কাছে গিয়ে শেষ তাহলে এলেম খুঁজতে হবে প্রথমে আমরা যারা আমাদের ওলামাই খেরাম আছেন তাদের থেকে এলেম খুঁজব এখন দেখা গেল এদের এলেম খুঁজতে খুঁজতে দুনিয়ার মধ্যে মানুষদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় আলেম তার নাম হল মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ রসুলের থেকে বড় আলেম জমিনে আছে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আল্লাহ রসুলের থেকে বড় আলেম পৃথিবীতে নাই তাহলে বড় হুজুরের যদি আপনার দলিল দিতে হয় তাহলে কার দলিল দিতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার থেকে বড় হুজুর বড় আলেম বড় পণ্ডিত বড় আল্লামা জমিনে আর দ্বিতীয় নাই এরপরে যদি নবী সালামের হাদিসে ওই এলেমে না পাওয়া যায় তাহলে যাইতে হবে আরো বড় আলেম সে বড় আলেম কে আল্লাহ রবুল আলম আল্লাহর কোরআনে দলিল খুঁজতে হবে আর রসুল সাল্লামের সুন্নার মধ্যে দলিল খুঁজতে হবে কারণ এরাই হলো সবচেয়ে বড় আলেম আলেমের উপরে আলেম 
সামনে কত বড় বেহাদব এখন বলে যে যদি সে চুরি করে ফাকাত সারাকাবলু ইতিপূর্বে তার আরেকজন বাই ছিল সে বাইও চুরি করছিল এটা যে তার বাই এটা তো আর জানা না বৈশিষ্ট্য এই বাইয়েরা তার সামনে তাকে সুর বলতেছে কিন্তু বলতেছে তার বাইও চুরি করছে ইউসুফ আলাহ সামনে কিন্তু ইউসুফ আলাহ ইসালামি ধৈর্য ধরে রইলেন এবং তার পরিচয় গোপন রাখলেন তার পরিচয় তাদের সামনে প্রকাশ করলেন না তোমরা তো অনেক খারাপ অবস্থানের মানুষ তোমাদের অবস্থা তো সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না ইউসুফ আলাহ ইসলাম এই কথাটা শুধু এতটুকু বললেন যে আন্তম সার্রম মা কানা তোমাদের অবস্থান ভালো মনে হচ্ছে না তোমরা খারাপ অবস্থানের মানুষ তারা সকলে মিলে বলে উঠলো ইয়াহাল আজিজ এই আজিজ কে ইউসুফ আলাই ছিলাম তাহলে বোঝা যায় ওই যুগে ওই সময়ে যারা মিশরের রাষ্ট্র প্রধান হচ্ছেন তাদেরকে বলা হইতো আজিজ এই জন্য ইউসুফ আলাহ ইসলামকে তারা বলতেছি যাকে সুরিদ ধরলেন তার তো একজন বৃদ্ধ বাবা আছেন শায়খে কাবির আছেন একেবারে বৃদ্ধ অতিশয় বৃদ্ধ তার একজন বাবা আছেন বাপ আছেন ফাখুজ আহাদানা না হো তার জায়গায় আমাদের একজনকে রেখে দেন তারে ছেড়ে দেন এই যেহেতু ধরা পড়ছে তো তাকে আপনি না রেখে আমাদের দশজন থেকে আপনি একজন রেখে দেন তাকে ছেড়ে দেন ইন্না নারা কামিনাল মোহসেনিন কারণ আমরা আপনাকে অনেক ভালো মানুষ দেখতেছি আপনাকে আমরা মোহসেনিন মানুষ দেখতেছি অনেক খুব ভালো মানুষ সৎকর্মশীল ন্যায় পরায়ণ মানুষ দেখতেছি তাহলে আপনি এই উপকারটা করেন আপনি আমাদের একজনকে রেখে দেন তাকে ছেড়ে দেন কারণ আমরা আমাদের বাপ থেকে অনেক কষ্ট করে তাকে আনছি তাকে যদি না নিয়ে যেতে পারে আমাদের আর মিশরে ফিলিস্তিনে যাওয়ার উপায় নেই কলম ইউসুফ আলাহ ইসলাম বললেন মাজ আল্লাহ আল্লাহর কাছে ফানা চাই তাকে যদি না রাখি তাহলে আমরা জালেম হয়ে যাব আমরা আইন অমান্যকারী হয়ে যাব কারণ আমরাই আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যার কাছে মাল পাওয়া যাবে তাকেই রাখা হবে যেহেতু তার কাছে মাল পাওয়া গেছে সুতরাং তাকেই রাখতে হবে তার বিনিময়ে অন্য কাউকে রাখা যাবে না যখন পরিশেষে তারা নিরাশ হয়ে গেল ইসুফ আলাহ ইসলাম মানতে রাজি না এবার সবাই একদিকে নির্জনে চলে গিয়ে না জিয়া গোপনে কানে কানে সুফে সুফে কিছু যুক্তি সলা পরামর্শ করতেছে 
ওয়ালা কাবিরুহুম তাদের বড় ভাই বলে উঠল আলাম তালামু আন্না আবাকুম কাদ আখাজা আলাইকুম মাউসাকাম মিনাল্লাহ ও ভাইরা তোমরা কি জানো না তোমাদের বাবার সাথে তোমরা আল্লাহর নামে দৃঢ় অঙ্গীকার করে ছোট ভাইকে নিয়ে আসছো ওয়ামিন কাবলু মা ফাররাতুম ফি ইউসুফা ইতিপূর্বে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারেও তোমরা এই কাণ্ড করছিলা আমার বাবা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই জমিন ছেড়ে মিশর ছেড়ে আমি এখান থেকে যাব না আউমাল্লাহি অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফয়সালা যদি না আসে কেমিন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হইলেন উত্তম ফয়সালাকারী আল্লাহ হইলেন খাইরুল হা কেমিন আল্লাহ যদি কোন ফয়সালা না দেন অথবা বাবা যদি আমাদেরকে এখান থেকে যেতে অনুমতি না দেন তাহলে এই ছোট ভাইকে না নিয়ে আমরা আর ফিলিস্তিনে যাব না কারণ এর আগেও এইরকম কাজ করছি তাহলে এবার যদি যাই বলি এই কাণ্ড করছে বাবা কিন্তু বিশ্বাস করবে না বলবে যে ইউসুফের মতো আমার এই ছেলেকেও তোমরা ওই কাজ করছো এর যে ও ইলা আবে কম তোমরা বাবার কাছে ফিরে যাও বাবার কাছে গিয়ে বলো তোমরা গিয়ে বলো আব্বা যান ইন্না ইবনা কা সারা কা আপনার ছেলে তো চুরি করছে ওমা শাহিদ না ইল্লা বিমা আলিম না তবে আমরা কিন্তু চুরি করতে দেখি নাই আমরা যতটুকু জানছি যতটুকু শুনছি আপনার ছোট ছেলে চুরি করছে আমরা শুনছি যে আপনার ছোট ছেলে চুরি করছে এই কথাটা বাবাকে গিয়ে বলো যদি আপনার আমাদের কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে যেই এলাকা যেই জনপদে আমরা আছি ওই এলাকার মানুষদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন আর আমাদের সাথে যে সকল কাফেলা ফিলিস্তিন থেকে আসছে ওই কাফেলা গুলোকে আপনি ইচ্ছা করলে জিজ্ঞাসা করেন আমরা অবশ্যই অবশ্যই সত্য কথা বলতেছি এই কথাটা তোমরা বাবাকে গিয়ে বলো এই কথাগুলো শুনে বললেন তোমাদের এই জাতীয় এই ব্যাপার গুলো আমাকে শুনতে শুনতে আমার জীবন যাবে ইয়াকুব আলাই সাল্লাম হারে তোমাদের এই জাতীয় কথা শুনতে শুনতে আমার জীবনটা মনে হয় যাবে ফাসবরুন জামিল এতদিন পর্যন্ত আমার ইউসুফের জন্য সবর ধারণ করেছি এখন থেকে আমার আবার আরেক ছেলের জন্য আমার এরকম সবর ধরতে হবে ফাসবরুন জামিল আমি সুন্দর সবর ছাড়া আমার আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই আসাল্লাহিম জামিয়া তবে আমি আমার আল্লাহর কাছে আশা করি আমার আল্লাহ সবাইকে আবার এনে দিবেন দেখেন এই জায়গায় আশা ভরসা আছে যে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যে আল্লাহ আবার আমাদের সবাইকে একত্রিত করে দিবেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হইলেন মহা জ্ঞানী মহা হেকমতের মালিক আল্লাহ পাক জানেন আমার ছেলেরা কে কোথায় আছে না আছে কি অবস্থায় আমার ধারণা যে আল্লাহ আমাদেরকে আবার এক সময় একত্রিত করে দিবেন যতদিন একত্রিত না করবেন ততদিন আমি ফাসবরুন জামিল আমি সবদ ধরে থাকবো ইয়াকুব আলাহিসাম ওই ছেলেদের কথাবার্তা শুনে তাদের থেকে চলে গেলেন আর বলে উঠলেন হায়রে ইউসুফ আফসোস মানে আমার ইউসুফ এখন ইউসুফ আলাহ ইসলামের কথা মনে পড়লেন দ্বিতীয় ছেলের কথা শোনার পরে প্রথম ছেলের কথা মনে পড়ল যে হায়রে ইউসুফ কোথায় গেলাম এবং ইউসুফ আলাহ ইসলামের চিন্তায় কষ্টে 
তার দুটা চোখ সাদা হয়ে গেল ইয়াকুব আলাহি সালামের তার ভিতরে এমন ক্ষোভ এমন হতাশা এমন চিন্তা দানা বেঁধে উঠল হ্যাঁ ইতিপূর্বে ইউসুফ কে যাকে সবচেয়ে বেশি মোহব্বত করতাম তাকেও হারাইলাম এরপরে যে সম্পদটা ছিল বিনিয়ামিন তাকেও হারাইলাম মানে এইভাবে ইউসুফ আলাহ সালামের জন্য কান্না করতে করতে তার দুটা চোখ সাদা হয়ে গেছে মানে চোখ অন্ধ হয়ে গেছে কানতে কানতে চোখের পানি বের হইতে হইতে ইয়াকুব আলাহ সালাম অন্ধ হয়ে গেছে তারা বলল আল্লাহর কসম আপনি ইউসুফ আলাহ সালামের ব্যাপারে ইউসুফের জন্য কান্না কাটে করতে করতে ইউসুফের কথা মনে করতে করতে হাত্তা তাকু না হারা দান হারে আপনি তো পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবেন আপনি তো মারা যাবেন আও তাকু না মিনাল হা লেখিন অথবা আপনি তো একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবেন মানে আপনি তো অসুস্থ হয়ে যাবেন আপনার অবস্থা তো খারাপ হয়ে যাবে আমার যত অভিযোগ আছে যত দুঃখ বেদনা আছে যত চিন্তা আছে এই সব কিছুকে আমি আমার আল্লাহর কাছে সুপর্দ করে দিয়েছি আমার সমস্ত অভাব অভিযোগ দুঃখ বেদনা এই সব কিছু আল্লাহর কাছে সুপর্দ করেছে আল্লাহ রসুল সরাম যখন কোন বড় ধরনের বিপদ মুসিবতে আক্রান্ত হইতেন তখন এই কথাটা বলতেন যে ইন্নামা আসকু বাসি ওহুসনি ইল্লাহ আমার সকল ব্যথা বেদনা দুঃখ অভিযোগ সব আল্লাহর কাছে পেশ করছি আর আমি আমার আল্লাহর থেকে এমন কিছু জানি যেগুলো তোমরা জানো না কারণ আমি আল্লাহর নবী ইয়াকুব আলাহ ইসলাম বলতেছেন যে আমি আল্লাহর নবী হবার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যেগুলো তোমরা জানো না ইয়াকুব আলাহ ইসলাম বললেন হে আমার সন্তানেরা এজাহাবু আবার তোমরা সেই মিশরে যাও মিশরে গিয়ে ইউসুফ আর ইউসুফের বাইয়ের খোঁজ খবর শুরু কর মানে ইয়াকুব আলাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক ওহির মাধ্যমে জানাইছেন যে তোমার ছেলে ইউসুফও আছে আর বিনিয়ামিন তো আছেই তোমরা সেই মিশরে গিয়ে খোঁজো ইউসুফকে খুঁজতে থাকো কাপেরেরা ছাড়া অন্য কোন মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে শুধু কাফেরেরাই নিরাশ হয় কোন মুমিন কোন দিন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না আবার ওই ইয়াকুব আলাহ সালামের ছেলেরা মিশরে আসলেন ফালাম্মা দাখালো আলাইহে ওই রাজ দরবারে প্রবেশ করলেন কল ইয়াহাল আজিস রাজ দরবারে প্রবেশ করে বললেন হে আজিস হে বাদশাহ আমাদেরকে আমাদের পরিবারের সবাইকে এক কঠিন মুসিবতের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন মানে আমার বাইকে আটকায় রেখে আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের পরিবারকে এক কঠিন বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন আপনি আমাদের থেকে অল্প পয়সা নিয়েছেন অল্প টাকা পয়সা নিয়েছেন বেশিও নেন নাই আপনি তো ভালো মানুষ 
তাই আপনি তো আগের বার তো সব বিনা পয়সায় দিয়েছেন এবার আরো কিছু দিয়ে আপনি আমাদেরকে বিদায় করে দেন আমাদের পরিবার কষ্ট পাইতেছে কারণ একদিকে খাবার দাবার তো নিয়ে যাওয়া হয় নাই খাবার দাবার তো সব মিশরে রয়ে গেছে তাহলে পরিবার পরিজন ওখানে আর যারা বেশি বেশি সদাকা করে আল্লাহ পাক তাদেরকে যা যা দিবেন আপনি বেশি বেশি যদি আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করেন আল্লাহ আপনাকে উত্তম যা যা দিবেন এবার ইউসুফ আলাহিসাম আসল কথা বলতেছেন ইউসুফ আলাহিসাম বলে উঠেন হাল আলিম তুম ও মিশরের লোকেরা ও ফিলিস্তিনের মানুষেরা হাল আলিম তুম তোমরা কি ওই ব্যাপারটি জানো মা পাল তুম বিউসুফ আওয়াখি হে তোমরা ইউসুফের সাথে এবং ইউসুফের বাইয়ের সাথে কেমন আচরণ করেছিল ওই কথা কি তোমাদের জানা আছে নাকি এদেরকে হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করতেছে ইউসুফের সাথে কি করছিল সেটা তোমাদের জানা আছে ইজান তুম যা হেল যখন তোমরা যা হেল ছিল দেখেন কথাটা বলার ভঙ্গিটা দেখেন সরাসরি বলে নাই যে তোমরা অপরাধী ছিল বলছে যে ইজান তুম যা হেল যখন তোমরা যা হেল ছিল মূর্খ ছিল মানে এটা হলো দাওয়াতের হেকমা দাওয়াতের কৌশল কোন বেনামাজিকে ধরেন আগে নামাজ পড়তো না এখন নামাজ পড়ে আপনি যদি বলেন যে আগে যখন তুমি বেনামাজি ছিল তখন তুমি এরকম ছিল এই কথা যদি বলেন তখন কিন্তু তার মনে কষ্ট পাবে যে আমার বেনামাজি করছে অথবা যদি আগে সুদ খাইতো এখন সুদ খায় না যে ভাই আপনি যখন আগে সুদ খুঁজছিলেন এইভাবে যদি বলেন কাউকে যে আগে গোস খাইতো যদি বলেন যে ভাই আগে যখন আপনি বড় গোস খুঁজছিলেন এখন তো আল্লাহ আল্লাহ হয়ে গেছেন বুজুর্গ হয়ে গেছেন এই কথা যদি বলেন তার মনে কষ্ট পাবে না দেখেন এই জন্য আল্লাহর নবী তাদেরকে বলেন নাই তোমরা যখন আগে ডাকাত ছিল ষড়যন্ত্রকারী ছিল আমার হত্যাকারী ছিল এই কথা বলেন না বলছেন কি যা হেল তোমরা যখন জানতা না বুঝতা না আগে না বুঝি নামাজ পড়ো নাই না বুঝি গোস খাইছ না বুঝে সুদ খাইছ সুন্দর ভাষায় কথাটা বলছেন যখন তোমরা জানতা না ওই সময় তোমরা ইউসুফ আর ইউসুফের বাইয়ের সাথে কি করছিলা কল ইউসুফ সাথে সাথে তারা বলে উঠলো হারে তুমি কি সেই ইউসুফ নাকি ইউসুফ হারে তুমি সেই ইউসুফ নাকি মানে চেহারা তো একটু মিল আছে বয়স বারো কার কম হোক কিন্তু চেহারা তো কিছু না কিছু তো আছে মিল এই জন্য এখন এরা চেহারার দিকে তাকায় বুঝতে পারছে নাও এই লোকে ইউসুফের খবর জানে কেমনে এই লোক রয়েছে মিশরে আমরা রইলাম কুপে ফেলছি কোথায় ফিলিস্তিনে এই লোক আবার ওই খবর জানে কেমনে আর বাবা তো এরাকে একটু আগে বলে দিছে বাবা বলছেন যে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যেটা তোমরা জানো না তাহলে বাবার কাছে ওই এলেম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেছে ইউসুফ আছে আবার বলছে যে যাও এজাবু ফাহাসুমিন ইউসুফ আমার ইউসুফের খোঁজো বাবা বলছে না এখানে ইউসুফের খুঁজতে এখন তারা বুঝে গেছে তুমি সেই ইউসুফ নাকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের উপরে অসংখ্য অনুগ্রহ করেছেন যারা তাকোয়া অবলম্বন করে আর সবর ধারণ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ধরনের মোহসেনিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না অর্থাৎ যারা তাকোয়ার উপরে চলে যারা সবরের নীতি অবলম্বন করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে এইরকম করেন সকল বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করে একজন সাধারণ পরিবারের সন্তানকে আল্লাহ রাষ্ট্র প্রদান বানাই দিছেন সোহান এই যে আজকের এই পর্যায়ে আসা এটার মূল কারণ হলো তাকোয়া এবং সবর 
ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলতেছেন তাকওয়ার কারণে সবরের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে এই জায়গায় এনে দিয়েছেন কালু তাল্লাহি লাকাদ আসারাকাল্লাহু আলাইনা ওয়া ইন কুন্না লাখাতিন ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন এই জানতুম জাহেলুন তাদেরকে বলছে তোমরা জাহেল ছিলে এবার তারা নিজেরাই স্বীকার করতেছে আমরা জাহেল ছিলাম না বদমাশ ছিলাম বলতেছে লাখাতিন আমরা বিরাট অপরাধী ছিলাম তারা বলে উঠল তাল্লাহে তাল্লাহে মানে সব জানে এটা জানে না দেখি ওয়াল্লাহে তাল্লাহে বিল্লাহে এই তিনটা মানে আল্লাহর কসম আল্লাহ শপথ করার জন্য আরো বেড়া তিনটা শব্দ ব্যবহার করে একটা হলো ওয়াল্লাহে আর একটা হলো তাল্লাহে আর একটা হলো বিল্লাহে ওয়াল্লাহে তাল্লাহে বিল্লাহে এই জন্য আরবদের সাথে কথা বললে দেখবেন বারবার কবে ওয়াল্লাহে ওয়াল্লাহে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আর একটা হলো তাল্লাহে আর একটা হলো বিল্লাহে এখানে দেখেন তাল্লাহে কলো তাল্লাহে তারা বলল আল্লাহর কসম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে আমাদের উপরে অনেক বড় মর্যাদা দিয়েছেন সোহান আল্লাহ মানে আমাদের সবার উপরে আল্লাহ তোমাকে বিশাল মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ যাকে মহা নেয়া মধ্যে দুনিয়ার কোন মানুষ ইচ্ছা করলে ঠেকায় রাখতে পারে না কিন্তু আমরা আল্লাহর ওই নিয়ামতকে ঠেকায় রাখার জন্য চেষ্টা করছিলাম আসলে আমরা বড় ধরনের অপরাধী আমরা বিরাট ভুল কাজ করে ফেলছি তোমার সাথে যে আচরণ করছি এই আচরণ মানুষ মানুষের সাথে করে না অথচ আমরা বাই হয়ে তোমার বাই তোমার সাথে এই আচরণ আমরা করে ফেলছি তারা নিজেদের সকল ভুল স্বীকার করে ইউসুফ আলহিস সালামের সামনে দাঁড়ায় রইলেন তোমাদের উপরে আমার কোন প্রতিশোধ নাই ইয়াকুফেরুম দেখেন হেরা তার সাথে আচরণ করছে আরো দোয়াও করতেছে ইয়াকুফের উল্লাহুলাকুম আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিক সোহান ইসুফ আলাহ ইসলাম দোয়া করতেন তোমরা আমার সাথে যে আচরণ করছো এটার দ্বারা আল্লাহর যে নাফরমানি করছো যে গুনা করছো আল্লাহ তোমাদের এই গুনা মাফ করে দিক সুহান আল্লাহ কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিনের পরিচয় হলো তিনি আরহামর রাহিমিন সুতরাং তিনি আরহামর রাহিমিন হিসাবে তিনি তোমাদেরকে ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন আর তোমরা ফিরিস্তিনে ফিরে যাও ফিরে যাওয়ার সময় আমার এই কামিজটা আমার এই জামাটা নিয়ে যাও সোহান আল্লাহ ইউসুফ আলাহ ইসলামের একটা জামা একটা কামিজ দিয়ে দিলেন বাইদের কাছে এই জামাটা তোমরা নিয়ে ফিলিস্তিনে যাও এই জামাটা আমার আব্বার চেহারার সামনে তুলে ধরবা এই জামাটা চেহারার সামনে তুলে ধরার সাথে সাথে আমার আব্বার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে আমার আব্বা আমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে দৃষ্টিশক্তি নাই চোখে দেখে না কিন্তু এই জামাটা চোখের সামনে দলিয়ে চেহারার সামনে ইয়াতি বাসিরা আমার আব্বার দৃষ্টিশক্তি চলে আসবে সুহান আল্লাহ তখন আমার আব্বাকে নিয়ে আমার আম্মাকে নিয়ে তোমাদের সবার পরিবার পরিজন সবাইকে নিয়ে তোমরা ফিলিস্তিন থেকে চলে আসো ওই দেশে আর থাকিও না সবাই মিলে এই মিশরে চলে আসো ওয়ালাম্মা ফসালা তিলির আল্লাহ আকবর কোথায় ফিলিস্তিন আর কোথায় মিশর যখন এই কাফেলা মিশর থেকে রওনা দিল ইউসুফ আলাহ ইসালামের জামা নিয়ে রওনা দিছে মাত্র এখান থেকে বের হয়েছে গন্ধ পাচ্ছি সোহান আল্লাহ 
দেখেন আল্লাহ আকবর কত হাজার হাজার মাইল দূরে ফিলিস্তিনের মিশর সে মিশর থেকে ইউসুফের জামা নিয়ে রওনা দিছে আর ইয়াকুব আলাহ ইসলাম মিশর ফিলিস্তিনে বসে বলতেছেন ইন্নি লা আজিদু রিহা ইউসুফ আমার ইউসুফের গ্রাম পাইতেছি 